എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ ഈ ബ്ലോഗ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടൂർ വീഡിയോ ആണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ടൂറിന് പോയിട്ട് അവിടെ ട്രാഫിക് ജാമിൽ കുടുങ്ങി പല സ്ഥലങ്ങളും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ബണ്ടുങ്ങ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ അത് ഇന്ന് അവിടെ പോയി എല്ലാ കാണാൻ പറ്റാത്ത എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഇത് ഇത് ഇതെൻ്റെ അഞ്ച് വീടുകളിലത്തെ ഒന്നാം ഭാഗമാണ് ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ യാത്ര തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗംഭീർ എന്ന് പറയുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കുടുംബ സമയത്താണ് ഞാൻ പോയത് ബണ്ടുങ്ങിലേക്ക് അത് ഒരുപാട് ചെലവ് വന്നു കാരണം ഒന്നാമത്തെ കുടുംബമായി പോകുന്ന കാരണം തന്നെ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഹോട്ടൽ താമസവും കാറായിട്ടുള്ള കറങ്ങി നടക്കലൊക്കെ കുറെ പൈസ പോയിരുന്ന സ്ഥലം കാണാൻ പറ്റുമോ അതിട്ടില്ലേനും അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം എല്ലാം ചെലവ് ചുരുക്കിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ് പോകുന്നത് അതിന് പുറമെ അവിടെ ഹോട്ടലിലല്ല ഹോസ്റ്റലിലാണ് താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ കാറല്ല മോട്ടർസൈക്കിൾ ടാക്സിയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ഇനി അഥവാ വല്ല ട്രാഫിക് ജാമിലൊക്കെ കുടുങ്ങിയാൽ മോട്ടർസൈക്കിൾ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അവിടെ തലൂരല്ലോ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോർത്തിലേക്ക് എൻ്റെ കാർഡും എൻ്റെ ഈ ഡയലിൻ്റെ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തു ഇതവിടുത്തെ ഒരു കെയർ ടേക്കറാണ് ആ മറ്റേ ട്രെയിനിൻ്റെ ഈ സ്ത്രീയാണ് ആ നിന്നിട്ട് എല്ലാവരോടും ഏത് ബോഗിയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആ അപ്പോൾ ആ യെസ് ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ബോഗിയിലാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ സ്ഥാനം സത്യത്തിൽ അത് ലാസ്റ്റ് അല്ല ഫസ്റ്റ് ആണ് അത് ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അവർ ഈ അയ്യ എന്നേ പറയുള്ളൂ ഈ അയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എസ് എന്ന് അങ്ങനെ ഇതാണ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഐ മീൻ ബോഗി ഏറ്റവും ചീപ്പാണിത് ഈ ജക്കാർത്ത ടു ബണ്ടും എൺപതിനായിരം റുപ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു നാനൂറ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ആണിത് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ താണ്ടാൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു യാത്രയുടെ മധ്യമാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുന്ന കുറച്ച് നൂഡിൽസ് കഴിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെലവ് ചുരുക്കലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കരുതാം അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇതാണ് അഗ്നിപർവ്വതം തങ്കമൻ പ്രാഹു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു വലിയ അഗ്നിപർവ്വതത്തിലേക്കാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് വീഡിയോ വളരെ വളരെ നീണ്ടു കൊണ്ടു പോകേണ്ട ഒരു പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വളരെ ചുരുക്കി പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന വീടുകളാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ അതാ ബണ്ടുങ്ങിലെത്തി അവിടെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോർത്തിലേക്ക് ട്രെയിനൊക്കെ കടന്ന് അപ്പുറത്ത് കൂടെ ഇറങ്ങി അതായത് ഇത് ബണ്ടുങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ വീഡിയോ വളരെ നീണ്ടു പോകുന്നു എന്നുള്ള പരിത പരാതിയുടെ മേലെ ഞാൻ വളരെ ഈ വീഡിയോ വെറും പതിനെട്ട് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റിൽ മാക്സിമം എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ബണ്ടുങ്ങിലുള്ള മാക്സിമം എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളുമായി ഞാൻ പങ്കുവെക്കുന്നതായിരിക്കും കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇതപ്പോൾ ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അതാ ഹോസ്റ്റലിലെത്തി ഇതിൻ്റെ പേര് പിനിസി ബാക്ക് പാക്കർ ഹോസ്റ്റൽ എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഹോട്ടലിലാണ് താമസിച്ചത് ഇതാണ് ഹോസ്റ്റൽ ഹോസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഗൾഫ് മോഡലാണ് രണ്ട് തട്ടൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഒരു മുറിയിൽ നാലാൾ എട്ടാൾ ആറാളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് ഈ മുറിയിൽ എട്ടാളാണ് ഇത് അല്ല അല്ല ഈ ആറാളാണ് ഇതിൽ നാലാളാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ ബെഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് ഹോളിഡേ സീസൺ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ മൊത്തം ഹോസ്റ്റലിൽ ആകെ രണ്ട് രണ്ടാളുള്ളൂ ഒന്ന് ഞാനും പിന്നെ ആ കണ്ട ഒരു തൈവാനേരനാണ് ആ തൈവാനേരനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ജോഗ്ജലക്കൊക്കെ പോവാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പ്യൂട്ടറാണ് തൽക്കാലം ഈ ഫോട്ടോ വീഡിയോ ഒക്കെ
ഈ സ്ത്രീയാണ് അവിടെ എല്ലാവർക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനായി കൊടുക്കുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആ പൈസ പൈസയിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മണിവരെ ഈ സ്ത്രീ അവിടെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി തരും അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ മോട്ടോർസൈക്കിളിൻ്റെ മോട്ടോർസൈക്കിൾ ടാക്സി ഉണ്ട് അവിടെ വർക്ക് ആ ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഈ മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂപ്പരുടെ കൂട്ടി തങ്കബൻ പ്രാഹു എന്ന് പറയുന്ന അഗ്നിപർവ്വതം കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ബണ്ടുങ്ങിൽ കൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് കാലാവസ്ഥ ഇവിടെ ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ കേട്ടോടത്തോളം തങ്കവൻ പ്രാഹു പറഞ്ഞ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മേലെ കാലാവസ്ഥ അത്ര അങ്ങോട്ട് നന്നല്ല എന്നാണ് കേട്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ പോയാലേ അറിയുള്ളൂ പിന്നെ ഇൻഡോനേഷ്യ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു മുസ്ലിം രാജ്യമാണ് അപ്പോൾ മുസ്ലിം രാജ്യമല്ല മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യമാണ് ജനാധിപത്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പക്ഷെ എവിടെ നോക്കിയാലും മുസ്ലിം പള്ളികൾ കാണാം മുസ്ലിം പള്ളികൾ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ കാരണം മറ്റു മതക്കാർ ചില സ്ഥലത്തൊന്നും ഇല്ല തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ബണ്ടുങ്ങിൽ ബണ്ടുങ്ങിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം മറ്റു മുസ്ലിംസ് ആണ് അങ്ങനെ അത് ആ തങ്കൻപ്ര അവിടെ ഗേറ്റിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഗേറ്റ് കടന്നു വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻട്ര എൻട്രി ചെയ്യണമെങ്കിൽ പൈസ കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഇരുപതിനായിരം റുപ്പ്യാണ് ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ ഇരുപതിനായിരം റുപ്പ്യാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് റുപ്യ കാണണം ഇന്ത്യയുടെ അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഈ ചെക്ക് പോയിൻറ്റിൽ പൈസ കൊടുത്ത് വീണ്ടും കടന്നിരിക്കുകയാണ് ആ ചെക്ക് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഈ പിന്നെ തങ്കൻ പ്രാവ് മറ്റേ പർവ്വതത്തിൻ്റെ നെറുകയിലെത്തണമെങ്കിൽ വീണ്ടും കുറെ സഞ്ചരിക്കണം ആ വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും കൊടുങ്കാടാണ് കൊടുങ്കാടാണ് കാലാവസ്ഥ ഒക്കെ നല്ല കാലാവസ്ഥ തന്നെ കാരണം മെയിൻ മെയിനായിട്ട് മൂടൽ മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടാകുക പക്ഷെ അത് ഇല്ലെങ്കിലാണ് മൂടൽ മഞ്ഞൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലാണ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടെല്ലാം കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ ഏതായാലും ഇതൊക്കെ തിരിഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഇവിടൊക്കെ കാലാവസ്ഥ കുറച്ചൊക്കെ ഓക്കെയാണ് ഇനി അവിടെ എത്തിയാലും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പം മഴ പെയ്തു തുടങ്ങി മഴ ഇങ്ങനെ ചാറുന്നുണ്ട് ആ റോഡൊക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ആ പിന്നെ ഉള്ള എന്താ വെച്ചാൽ പറയാനുള്ള വെച്ചാൽ ഈ തങ്ങൻ പ്രാവു എന്നുള്ള പർവ്വതം കടൽ നിരപ്പിൽ നിന്ന് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഓ ഏതാണ്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉയർത്താണുള്ളത് അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് മീറ്ററാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടത് അത് ഇപ്പോൾ അവിടെ പോയാലും കൃത്യമായിട്ട് കാണുക അത് അവിടെ എത്തി ആ തങ്ങൻ പ്രാവ് പറഞ്ഞ പർവ്വതത്തിൻ്റെ നെറുകിലെത്തി കാലാവസ്ഥ തീരെ നന്നല്ല മൂടൽ മഞ്ഞുണ്ട് മഴയും പെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ സംഗതി കാണിച്ച് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ മഴ മഴ പോലും പ്രശ്നമാക്കാതെ തണുപ്പ് പോലും പ്രശ്നമാക്കാതെ വന്ന് കാണിച്ചതാണ് ഇതാണ് സംഭവം ഈ വൃത്താക വൃത്താകാരത്തിലുള്ള ഈ സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ ലാവ സ്ഫോടനം നടക്കുക ഇത്രയും വലിയൊരു ഏരിയ എന്നാണ് ഇതൊന്നൊരു സ്ഫോടനം കൊണ്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉയർത്തിക്ക് അതിലത്തെ ലാവയും ചാരം പുക ഇതൊക്കെ കൂടി പാറകൾ ഇതൊക്കെ കൂടി ഇങ്ങോട്ട് തെറിക്കും ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ ആകാശത്തേക്ക് തെറിക്കും എന്താ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതാണ് എഴുപതല്ല കേട്ടോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അടുത്ത് എത്തി അത്രയും ഹൈറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ കാലാവസ്ഥ വളരെ പോക്കാണെങ്കിലും ആ കാലാവസ്ഥ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ നല്ലൊരു ഫോട്ടോ നല്ലൊരു ഷൂട്ടിങ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഷോട്ട് എടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ക്ലിയറായി കാണിച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുള്ളൂ അത് പേടിക്കേണ്ട കാലാവസ്ഥ മിനിറ്റിൽ മിനിറ്റിൽ മാറുന്ന സ്ഥലമാണിത് ഇവിടെ ഇൻഡോനേഷ്യയിലത്തെ ഈ പർവ്വതങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മാറും ഒരു ഒരു മിനിറ്റിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെയാണ് മാറുക ഇതിപ്പോൾ മൂടൽ മഞ്ഞായി പിന്നെ നേരത്തെ മഴയായിരുന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒന്നും കാണില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചിലപ്പം പെട്ടെന്ന് എല്ലാതും ക്ലിയർ ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ അത്ര വലിയ ടെൻഷനുള്ള കാര്യമല്ല പിന്നെ ഈ അഗ്നിപർവ്വതത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ അഗ്നിപർവ്വതത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്
പിന്നെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഡി എ ഒരു ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നാൽ നല്ല ഒന്നാം തരം ഫോട്ടോകളൊക്കെ എടുക്കാം എൻ്റെ ക്യാമറ ഒരു ചെറിയ എസ് ജെ ക്യാം സ്പോർട്സ് ക്യാം ആണ് അപ്പോൾ ആ ക്യാമറയിൽ കിട്ടാവുന്ന അത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഇത് അഗ്നിപ്രവൃത്തിൻ്റെ ഒരു ദോഷം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് പൊട്ടുമ്പോൾ ഇത് സ്ഫോടനം നടക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിക്കും അതാണ് ആകെ ഒരു ദോഷം ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ മൊത്തം ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഈ അഗ്നിപർവ്വത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഗുണങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലാവ ചാരം തകടൽ അതൊക്കെ വല്ല നല്ല ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണായിരിക്കും അത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും കാടുകളും ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇത്തരം തിക്കോടുകൂടി വളരുന്നത് കാരണം നല്ല ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരിക അത് കുറച്ചൊന്നല്ല കണ്ടമാനം വരും അതാണ് ഈ മഴക്കാടൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴക്കാട് ഉള്ള രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് ബ്രസീലും ഇൻഡോനേഷ്യയും അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇതാണ് ഈ അഗ്നി അഗ്നിപർവ്വതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഈ മണ്ണാണ് അതിൻ്റെ കാരണം കാലാവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും കുറേയൊക്കെ ഈ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളാണ് ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ കാരണം ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ എഴുന്നൂറ് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളാണ് മൊത്തത്തിലുള്ളത് അതിൽ നാനൂറ് അഗ്നിപർവ്വതം സജീവമാണ് ഈ കാണ്ട അഗ്നിപർവ്വതവും സജീവാണ് സജീവം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നിക്കൽ തിളച്ച വെള്ളം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽസ് കുറക്കുണ്ടാവും കെമിക്കൽ വിഷവാതകൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ അഗ്നിപർവ്വത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആദ്യം പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം നിർത്തി കാരണം വളരെയധികം ടോക്സിക് ഗ്യാസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ ആൾക്കാർ തല ചുറ്റി വീഴും അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും മാറ്റി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ നമ്മൾ സൈഡിൽ നിന്ന് കാണാം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ അഗ്നിപർവ്വതം കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഈ അഗ്നിപർവ്വത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഡോമസ് ക്രേറ്റർ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവമുണ്ട് ക്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്നിപർവ്വത്തിൻ്റെ മുഖം അത്രേ ഉള്ളൂ ആ അതിൽ അതിൽക്ക് പ്രവേശനമുണ്ട് ഏത് ഡോമസ് ക്രേറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽക്ക് പിന്നെ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് പ്രവേശനമുണ്ട് ആ പ്രവേശനം ഉള്ള കാരണം ഞാൻ അവിടെ പോവാണ് പോയാൽ അവിടെ കുറേ സംഗതികൾ കാണാനും പഠിക്കാനും അറിയാനും ഉണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് അത് നിങ്ങളെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ അഗ് തെങ്ങൻ പ്രാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്രേറ്ററെ ചുറ്റുവട്ടത്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല എന്തൊരു ഭംഗിയുള്ള സീനറിയാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒപ്പിടുക്കണം ഏതായാലും അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി ബൈ ബൈ